la liturgia de las horas u oficio divino es el conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas que la iglesia ora en determinados momentos de cada día. Es parte de la liturgia católica y como tal constituye con la Santa Misa la plegaria pública y oficial de la iglesia. Consagrando las horas al Señor, extendiendo la comunión con Cristo efectuada en el santo sacrificio de la misa. En hora con el corazón radio, a la luz del Espíritu Santo, nos unimos en el rezo de la liturgia de las horas. Veintidós de marzo del 2024, viernes de la quinta semana de cuaresma, feria, viernes de dolores, tomado de salterio correspondiente al viernes de la primera semana. Hora sexta, Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Cuando la luz del día está en su cumbre, eres Señor Jesús, luz y alegría de quienes en la fe y en la esperanza celebran ya la fiesta de la vida. Eres resurrección, palabra y prenda, de ser y de vivir eternamente. Sembradas de esperanzas nuestras vidas serán en ti cosecha para siempre. Ven ya, Señor Jesús, Salvador nuestro, de tu radiante luz llena este día, camino de alegría y de esperanza, real acontecer de nueva vida. Concédenos, oh Padre Omnipotente, y tú, Hijo amado y Señor nuestro, por obra del Espíritu enviado, vivir ya de la fiesta de tu reino. Amén. Por mi vida, oráculo del Señor, no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta de su conducta y que viva. Antífona del Salmo 118, cuarta estrofa. Mi alma está pegada al polvo, reanímame con tus palabras. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes, instruyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Mi alma llora de tristeza, consuélame con tus promesas. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero. Deseé tus mandamientos. Me apegué a tus preceptos. Señor, no me defraudes. Correré por el camino de tus mandatos cuando me ensanches el corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 25 Hazme justicia, Señor, que camino en la inocencia, confiando en el Señor, no me he desviado. Escrútame, Señor, ponme a prueba, sondea mis entrañas y mi corazón, porque tengo ante los ojos tu bondad y camino en tu verdad. No me siento con gente falsa, no me junto con mentirosos, Detesto las bandas de malhechores, no tomo asiento con los impíos. Lavo en la inocencia mis manos, y rodeo tu altar, Señor, proclamando tu alabanza, enumerando tus maravillas. Señor, yo amo la belleza de tu casa, el lugar donde reside tu gloria. No arrebates mi alma con los pecadores, ni mi vida con los sanguinarios que en su izquierda llevan infamias y su derecha está llena de sobornos. Yo, en cambio, camino en la integridad. 
sálvame, ten misericordia de mí. Mi pie se mantiene en el camino llano, en la asamblea. Bendeciré al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 27 A ti, Señor, te invoco, roca mía, no seas sordo a mi voz, que si no me escuchas, seré igual que los que bajan a la fosa. Escucha mi voz suplicante cuando te pido auxilio, cuando alzo las manos hacia tu santuario. No me arrebates con los malvados ni con los malhechores, que hablan de paz con el prójimo, pero llevan la maldad en el corazón. Bendito el Señor, que escuchó mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón. Me socorrió y mi corazón se alegra y le canta agradecido. El Señor es fuerza para su pueblo, apoyo y salvación para su ungido. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad. Sé su pastor y llévalo siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por, por mi vida, vida oráculo del, del Señor, no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta de su conducta y que viva. Lectura breve del libro del profeta Isaías. Capítulo 53, versículos 4 y 5. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Aparta de mi pecado tu vista. Borra en mí toda culpa. Oremos. Perdona las culpas de tu pueblo, Señor, y que tu amor y tu bondad nos libren del poder del pecado al que nos ha sometido nuestra debilidad. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.